gas you have, the higher temperature, the higher pressure, the higher the fusion rate. And it goes much more quickly with the more mass you have. And it's always just simply the calculation. How much fuel do you have and at what rate are you converting it? The high mass stars live their lives faster. They burn their candle at both ends. There's life in the fast lane. A high mass star could die within a million years. A star 10 times as massive as our sun might live for only one one thousandth as long. So our sun will live for about 10 billion years in total. A star 10 times as massive as our sun might live only 10 million years in total. Enquanto estrelas maciças têm a vida medida em milhões de anos, estrelas de menor massa medem sua vida na escala de dezenas de bilhões ou mesmo trilhões de anos. Every low mass star that has ever been born in the universe and the universe has been making stars for more than 10 billion years, all of those stars are still in their infancy. No such star that's ever been born has ever come close to dying. Mas para todas as estrelas, inclusive o nosso sol, a vida na sequência principal não dura para sempre. Vai durar enquanto houver combustível para queimar. Quando termina o combustível, a fusão cessa e a gravidade vence. Gravity never gives up, whereas fuel, of course, can run out after a while. And so the star and the climber both have this terrible problem that if they don't maintain their fight against gravity, they will end in a death, a cataclysmic death. O tamanho influencia não apenas no tempo de vida da estrela, mas também determina como elas irão morrer. Estrelas maciças saem de cena em explosões violentas. As menores estão fadadas a desaparecer vagarosamente. Há 5 bilhões de anos, nosso Sol, estrela de meia idade e de menor massa, queima tranquilamente seu estoque de hidrogênio. Como um jogador que lentamente consome sua pilha de fichas. The gambler you may sit there for a long period of time, just like a star burns its hydrogen for a really long period of time. However, at some point, she's going to run out of money. Os cientistas prevêem que daqui a 5 bilhões de anos nosso Sol estará nessa encruzilhada crítica. Seu estoque de hidrogênio terá se esgotado. A fusão nuclear cessará e a gravidade começará a destruir a estrela. Nesse momento, a situação é desesperadora. Para sobreviver, uma estrela como o Sol precisa encontrar nova fonte de combustível. Ela tem o hélio disponível, mas para começar a queimar hélio, seu centro tem de estar dez vezes mais quente do que quando queimava hidrogênio. It won't be able to fuse that helium into heavier elements like carbon and oxygen until the core gets sufficiently hot. And that's because it's harder to get the helium nuclei close enough together for the strong nuclear force to take over, grab them and cause them to fuse together. Enquanto a estrela se contrai, a natureza lhe oferece uma chance. Seu centro se superaquece por ação da mesma pressão gravitacional que tenta esmagá-lo. Quando atinge 180 milhões de graus, ele começa a transformar hélio em carbono em uma aposta desesperada para sobreviver. So the desperate gambler might go take out a loan on their house and get more money. But in getting more money to burn through, it's really just delaying the inevitable, which is to go bust. And for a star, the inevitable is to die. A estrela que levou 10 bilhões de anos para queimar seu hidrogênio Utiliza agora todo o seu estoque de hélio em apenas 100 milhões de anos. And then the action begins. It runs out of hydrogen, starts fusing helium. Runs out of helium, attempts to fuse carbon and will fail. But all the action, all the well, what's going on now, happens in the last 10% of a star's life. O calor excruciante da queima do hélio faz expandir as camadas externas da estrela. At that point, 
the outer atmosphere of our star will be held in by gravity so weakly that it'll start sort of just evaporating away through a series of what I call cosmic burps it will actually eject the outer envelope of gases which are only weakly held by gravity that'll send some shells of gas outward illuminated by the hot central star and that will cause what's called the planetary nebula phenomenon beautiful shells of glowing gas surrounding the dying core of our sun se o centro é incapaz de realizar a fusão nuclear conseguirá ela sobreviver à destruidora força da gravidade quando uma estrela do tamanho do nosso sol morre espele suas camadas externas sem reações nucleares para criar pressão para fora a gravidade assume o controle a estrela começa a cair sobre si mesma como um alpinista cansado demais para segurar a corda there's one possibility that the rock climber might be able to use if he gets too tired to hold on to the rope anymore and that is if he can find a ledge on the rock that he's climbing gravity can pull on him all he wants but the ledge itself will support him against gravity and he doesn't have to provide any more energy to win his fight there's a certain kind of star and our sun is actually an example of this where the star finds that it has an out in this fight against gravity a estrela contraída encontra amparo em lugar inesperado os elétrons pequenas partículas atômicas de carga negativa Electrons don't like being compressed so that they're very close to one another because electrons effectively don't like each other. If you compact the electrons hard enough, the pressure of the electrons themselves is able to hold up the star against gravity. Quando o centro da estrela que está morrendo é esmagado e adquire o tamanho da Terra, a chamada pressão degenerativa dos elétrons vence. A gravidade não consegue mais desintegrar a estrela. Ela esfria e se transforma em um bizarro remanescente estelar denominado anã branca. Como, por exemplo, a Sirius B, vista tenuamente ao lado de sua companheira Sirius, a estrela mais brilhante do firmamento. Now, a white dwarf is a very strange type of star. It's very, very dense. The white dwarf has about 300,000 times the mass of the Earth, compressed into a volume the size of the Earth. If you had just a teaspoonful of material, it would weigh several tons. So it's really amazing stuff. Quando se torna uma anã branca, uma estrela do tipo do Sol está no estágio final da vida. Mas ainda não está morta. Continuará a brilhar por bilhões de anos enquanto gradualmente irradia toda a sua energia. I like to call white dwarfs retired stars, in the sense that all of the light that they are shining is energy that they accumulated during their normal lives as stars, while they were fusing light elements into heavy elements, as our sun is doing right now. So it's spending its life savings. It's a retired star. Esse será o destino do Sol. Mas algumas anãs brancas poderão ter uma última chance, graças à ajuda de um amigo. Porque embora o Sol seja um solitário cósmico, mais da metade das estrelas tem pelo menos um companheiro durante a vida. Most stars are members of binaries or possibly even multiple star systems. Close binary stars can have very different fates from your ordinary single stars. Se uma anã branca está gravitacionalmente ligada a outra estrela dentro de um sistema binário, ela pode lhe roubar energia vital. Essa anã branca, pequena, porém muito densa, exerce tal força gravitacional que começa a sugar uma torrente de gás hidrogênio. If it gathers material from a companion star and it is able to grow in mass, then eventually the mass of the white dwarf can reach an unstable limit 
roughly 40% more.